días, buenos días mis ventaneros, ¿cómo amanecieron hoy? Yo estoy muy bien y espero que todos ustedes también lo estén. Hoy por acá es domingo y son las once y media. Por allá afuera están haciendo unos trabajitos, por eso creo que solamente les voy a dar la introducción y después continuamos porque no me van a escuchar, escuchar muy bien. Están haciendo unos trabajitos que les mostraré y yo... Voy a aprovechar que Reisito se, se durmió y me voy a poner a preparar el almuerzo. Esto que ves por acá es sofrito. Este sofrito tiene zanahoria, tiene cebolla y tiene seda. Es súper conveniente, siempre lo tengo de reserva y lo uso cuando estoy apurada. Como en este momento oliva. Y le voy a agregar la carne molida que está acá en cuanto esté este sofrito para preparar lo que es el condimento para la pasta en el día de hoy. Un time porque después la grabación va a quedar malísima. Déjenme decirles que eh, estoy sumamente contenta, estoy feliz porque eh, ya Brianna salió de los ya Brianna salió del hospital, primeramente quiero antes que nada agradecer por todas las oraciones que, eh, en las que ustedes los tuvieron, la tuvieron a ella muchísimas gracias por todos esos mensajes de positivismo y por toda esa buena vibra que nos transmitieron yo estoy sumamente contenta agradecida de verdad, gracias, gracias salió, salió del hospital el diagnóstico les digo que eh, hay que esperar porque eh, se llama a ver porque yo sí tengo mi cabeza eh, síndrome nefrótico nefrítico tenía síntomas de los dos son dos eh, síntomas diferentes pero ella tiene de uno como del otro El... hola mis ventaneros cómo están yo estoy bien y espero que ustedes también lo estén Ay, por fin ya me dieron de alta y me pude dar un baño muy fresquito. Aquí, como ustedes pueden ver, estoy en mi casa en el portal. Y entonces, ¿cómo van ustedes? Yo aquí estoy muy bien. Tengo que estar 15 días de reposo en la casa porque no puedo. Tengo que estar 15 días de reposo en la casa porque no puedo ir a la escuela. En esos 15 días tengo que estar en la casa. Y sigue la dieta bajito de sal. Bajito de sal, sigue la dieta en los 15 días. Eh, después me tengo que pasar un mes. Ves, en ese mes sí voy a la escuela, pero ese mes no puedo hacer educación física. Y en ese mes sigo con la dieta bajita de sal. Ya cuando se acaba ese mes, ya no es necesario comer bajito de sal. Ya todo se volverá a la normalidad, ya como si no hubiese pasado nada. Bueno, tendremos más tiempo de hablar seguido. Muchos besitos. Y si algún y si algún familiar tuyo está enfermo, besitos y que se mejore. Dale a like a este video. Y mándame uno nuevo. Disculpen que, disculpen que yo esté hablando con ustedes y estoy haciendo 10.000 cosas a la vez. Una de ellas es que tuve que entrar a la cama. Una de ellas es que tuve que entrar para cambiar al señorito. Y entonces les decía... No es fácil. Les decía que el síndrome nefrótico y nefrítico, yo imagino que muchos tengan conocimiento de lo que es. Yo realmente no tenía conocimiento. Tuve que informarme bien. Y eh, se basa a un mal funcionamiento de los riñones. Es algo que... Es bastante preocupante, es por ello que va a tener un seguimiento. Por otra parte, yo pensando que eh, a ella realmente le dieron el alta sin ningún tipo de tratamiento médico, solo con la dieta que les dije que tiene que tener una alimentación específica y eh, bajo control, porque dice que puede ser, es, para ese síndrome, es un síndrome que que no se puede eh, evitar, ¿no? Lo tienes o no lo tienes. Pero ya una vez que lo tengas, hay veces que te tratan con eh, un plan médico con medicina, cuando ya es más agudo, digamos, y otras veces te tienen bajo control, porque en el caso de los niños, lo que le estuvo diciendo, eh, lo que le estuvieron diciendo los médicos, es que puede ser que entrando ya en la adolescencia desaparezca. Y es por ello el seguimiento. 
y es por ello seguimiento, pero que sí. Él quiere hablar. Pero habla. Si vas a hablar, habla con deseo. Y... Se me fue lo que tenía en la cabeza. Di mamá. Papá. Y es por ello el seguimiento y, y el control, ¿no? Vamos para afuera. Mira las cámaras y habla las cámaras. ¿Qué quieres decir? <risa> Hoy han estado toda la mañana lo que es mi suegro, mi cuñado y Emma. Eh, poniendo ese techo ese techo va de lo que es el magazino el magazine que ustedes han visto ahí otras veces aquí está el exorcista can 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 <risa> eh, el techo que va desde el magazine hasta aquí hasta la casa así ustedes vieron que cubre ese espacio y menos mal porque ya está llegando el invierno y además eso ahí se puede usar para eh, lo que son los carros o para poner algo ahí debajo en fin que se necesitaba cubrir ese espacio y gracias a dios Ahora lo podemos hacer. La carne ya está cocinada. Este es el resultado de la carne molida que le estuve haciendo con el sofrito que les mostré. Así se ve, tiene su sustancia y todo, su aceitico. Pero en, yo debería eh, cocinarla con el puré de tomate, ¿no? Para hacer mejor la salsa para la pasta. Pero ¿qué pasa? A Emanuel le están haciendo daño, digamos que todos los cítricos, eh, muchas de las verduras que tienen semillas, en fin. Lo está rechazando bastante. Y entonces lo voy a hacer en blanco, así. Simplemente con el preparado de la carne molida, la pasta y un poquito de agua de cocción. Es el agüita que siempre les digo que no puede faltar para ayudar a que, a que crezca densidad, ¿no? Esa cremita. Ahora voy a encender acá porque la había apagado. Yo la carne la puse a hacer en la olla de presión. Para que se me ablandara bien, bien, bien. Así. Después les voy a, a mostrar el último paso. Para entonces decir chirrin chirrán. A broken glass while I'm thinking in my head mm -hmm. I mind my own, I don't even break a sweat
Día de compra check. Aquí estamos entrando a hacer las compras. Trae a Rolfito, que ya está acostumbrado a su carrito. Saluda, Rey. No ha visto la cámara. ¡Eh! ¡Saluda! Pensé que se iba a terminar hoy, pero al parecer no.
chicos y hasta aquí les voy a dejar el videito por el día de hoy ya por acá cenamos y todo solo me queda <risa> solo me queda <risa> solo me queda dormir al señorito <risa> por ahí viene gateando corriendo <risa> Solo me queda dormir al señorito y, y mi día ya habrá terminado. Pero les miento, no, habrá terminado, no, me tengo que poner a, a editar después para subir el contenido toda esta semana, si Dios permite. Así que nada, ven, tú no querías saludar, viniste para acá corriendo que mamá está despidiendo. Los quiero mucho, no, muchísimo y se nos cuidan porque nosotros por acá nos estamos cuidando.